মঙ্গলাচরণের আজকের এই যে বার্ষিক অনুষ্ঠান তার একদম অন্তিম পর্যায়ে আমরা এসে পৌঁছেছি শেষ অনুষ্ঠান আজকে মঞ্চে উপবিষ্ট সব প্রথিত যশা শিল্পী তার মধ্যে একটি ছোট্ট ব্যতিক্রম রয়েছে প্রথিত যশা হওয়ার পথে জীবনের সর্বপ্রথম অনুষ্ঠানে মঞ্চের অনুষ্ঠানে উপবিষ্ট ইন্দ্রায়ুদ মজুমদার আপনারা আশীর্বাদ করুন ইন্দ্রায়ুদকে আমি পরিচিতির পর্বটা তাই একটু উল্টে নিলাম পণ্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের পুত্র এবং শিষ্য ইন্দ্রায়ুদ ছোটবেলা থেকেই আপনারা সকলে জানেন গান বাজনার পরিসরে বড় হয়েছে তার পিতামহ শ্রী রঞ্জন মজুমদারকেও তিনি দেখে বড় হয়েছে এবং লেখাপড়া করেছে অনেক দূর এম করেছে তা সত্ত্বেও সঙ্গীতের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছোটবেলা থেকে নানান রকম যন্ত্রে তিনি সে চেষ্টা করেছে বাজাতে এবং পরে তার পিতৃ সূত্রে পাওয়া তার এই ঐতিহ্য তিনি যে পেয়েছে সে যে পেয়েছে ইন্দ্রায়ুদ আমাদের সকলের অত্যন্ত আদরের তুন তাকে আপনারা আরও একবার আশীর্বাদ করুন তার মঞ্চে তার পিতৃদেবের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ কলকাতার ঐতিহ্যপূর্ণ রবীন্দ্র সদনের এই প্রেক্ষাগৃহে আজ থেকে আরও অনেক বছর পর ইন্দ্রায়ুদ যখন বিশ্বের বিভিন্ন কনসার্ট স্টেজে বাজাবে তখন আশা করি আজকের ছয়ই নভেম্বর দু হাজার চোদ্দ সালের কথা তার মনে থাকবে একটা হচ্ছে এক্ষুনি তেজেন্দ্রদা ব্যাক্সটে যে একটা অদ্ভুত কথা বলল যেটা সত্যি মনে ধরে রয়েছে তখন থেকে যখন থেকে শুনলাম তেজেন্দ্রদার ডেবিউ কনসার্ট মানে সব থেকে বড় কনসার্ট যেটা বাজিয়েছিল সেই সময় আজকে থেকে বোধ হয় তিরিশ বছর আগে একত্রিশ বত্রিশ বছর আগে পাক সাগার সঙ্গীত সম্মেলনে সেটা আমার বাবা বাজিয়েছিলেন ওর সঙ্গে আর আজকে ওর ডেবিউ কনসার্ট আমি বাজাচ্ছি কি অদ্ভুত একটা কোয়েন্সিডেন্স আর একটা ছোট্ট কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে অপূর্ব আমাদের ঘরের ছেলে অপূর্ব আমার পার্টিকুলারলি আমার একদম ছোট ভাইয়ের মতো আমার সঙ্গে ও সারা জীবন ধরেই রয়েছে ও আর ইন্দ্রাণী মিলে এত সুন্দর একটা সংস্থা করেছে এত ভালো ভালো আর্টিস্টকে নিয়ে এসছে এত সুন্দর অডিয়েন্স নিয়ে এসছে আমি সত্যি ইমপ্রেস যে এত মানে এত কিছু করে উঠেছে এত কম সময়ের মধ্যে এত ভালো একটা অনুষ্ঠান করছে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের জন্য কাজ করছে তো আপনারা সকলে ওদের সঙ্গে থাকবেন ওরা খুব ভালো কাজ করছে এবং আমরাও অনেক আশীর্বাদ অনেক বেস্ট উইশেস তোমাদেরকে যখনই আমাদের লাগবে আমরা আসবো আমরা বাজাবো থ্যাংক ইউ নমস্কার উপস্থিত যারা আছেন সকলকে প্রণাম জানাই এত গুণী শিল্পীরা রয়েছেন আমার গুরু গুরু স্থানীয়রা রয়েছেন এবং বিক্রম এইমাত্র যেটা বলল সেটা আজকে গাড়িতে আসার সময় তুন আমাকে খুঁচিয়ে বার করলো ওটা আজকেই বেরিয়েছে তো সেটা তুন আমাকে বলায় আমি এত এক্সাইটেড হলাম তখনই আমি বিক্রমকে বললাম সেটা একটা বিরাট সৌভাগ্য যে আজকে পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন উনিও আমাকে এই বয়সের থেকেও ছোট বয়স থেকে আমায় দেখছেন প্রায় কোলে পিঠে গড়ে তোলার মতোই এবং আমার খুব ভাগ্য যে আজকে বিক্রমকে পেয়েছে বুম্বা কাকুকে পেয়েছে ইন্দ্রায়ুদ এটা ওর মোটামুটি একটা অ্যাসিড টেস্ট আমি বলেছি যে স্টেজে বসলে কতটা ভয় লাগে সেইটুকুদের জন্য তোমাকে আমি এখন বসাচ্ছি কারণ ও এখনও কিছুই শেখেনি আপনারা আশীর্বাদ করবেন যেন ও মাথা ঠান্ডা থেকে শিখতে পারে রেয়াজ করতে পারে বাজানো অনেক দূরের কথা যাই হোক আপনারা আর সব শুনেছেন তুনের বা ইন্দ্রায়ুদের যেটুকু যা হওয়ার আমার অবদান প্রায় কিছুই নেই ওর পিছনে সারাক্ষণ যিনি লেগে থাকেন তিনি হলেন ওর মা ডক্টর মানসী মজুমদার 
ওর জন্যই যেটুকু যা ও চেষ্টা করছে ও পড়াশোনা করেছে বা গান বাজনা করছে সব কিছুর পিছনেই ওর অবদান আমি একটু একটু করে পিছনে একটু একটু রসদ দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাই হোক আর কথা বাড়াবো না আমি যে রাগটি বাজাবো সেই একটি রাগ ইন্দ্রায়ুত শিখছে এখনও রাগ বেহাগ আলাপ জোর ঝালা এরপর গথ তিন তাল বিলম্বিত এবং দ্রুত সকলের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে শুভেচ্ছা নিয়ে শুরু করছি রাগ বেহাগ ধন্যবাদ
Thank you.